viewers and welcome back. In this video, itutulong namin sa inyo kung paano ma-customize ang inyong Utrade account. The first thing that you have to do is open your preferred browser, go to www.utradeph.com at mag-login using your username and password. Alam niyo po ba na there are plenty of ways para ma-customize natin ang ating account? Tama po yan. Magbabago po natin ang ating layout, user interface, font, at even ang ating hotkeys feature. We can also create up to 5 layouts po sa ating account. And we can even add more columns sa ating ibang screens. All of that, sa U-Trade nyo lang po may kita. So for successful logins po, mapupunta po tayo sa ating U-Trade Trading Hall. Para po masimulan na natin ang ating customization sa ating U-Trade account, punta lang lang po natin ang settings icon at magbabago na po natin ang ating layout. So we can choose from one window, two windows, four windows, and so much more. Kapag ka nakapili na po tayo ng bagong layout, click nyo lang po yun, and then don't forget to click the apply button. And the changes you made will apply. So ma-adjust rin po natin ang locket lead po ng ating windows. Simply by dragging po yung ating window divisor. Okay, so balik na po tayo sa ating settings icon. Sa new screen naman po, we have two options. We pwede pong open as pop-up at open as a tab. So pagka open as tab po, don't forget to click apply. Ganda po ang kanyang kalalabasan. Magbubukas po siya as a new tab sa ating web browser. Kapag kayo isa naman po ang pinili natin, which is open as pop-up, pinutin lang po yun, and then don't forget to click apply. Ganito po ang kanyang kalalabasan. Magpapapap po siya sa ating U-Trade Trading Hall. Okay, so hindi lamang po layout ang ating pwedeng customize. So pwede rin po ang ating user interface. So user interface po natin may kita ang titawag nating team. So by default po, dark team po nakapili. So pwede po natin baguhin yan by choosing light and then click apply. Under po ng team, makita natin ang unit or lot. So, makapili po tayo kung anong gusto natin makita. Either unit or lot. And then, pagka okay na po, just click apply. Katulad po sa layout, for news and chart windows naman po, makapili tayo kung open as tab or open as pop-up. Kapag ka nakapili na po tayo, just click apply and the changes you made will apply. Dito rin po sa ating user interface, may kita ang tinatawag nating alternate row shading. So, by default po, naka-on po siya. So, alternate row shading po, serve as a guide kapag ka tumitingin po tayo ng stocks per row. Okay. So, hindi lang mga po layout at user interface ang pwede natin baguhin. Pwede rin po natin customize ang ating font. Sa font tab po, mapapalitan natin ang ating font size. So, Pindutin lang po ang up na arrow para po lumaki ang ating font size. At kung gusto po paliitin, pindutin lang po ang down na arrow. At kung mapapansin nyo, lumiliit po ang ating font size. Dito rin po sa ating font tab, mapapalitan natin ang ating font style. Pindutin lang po ang ating drop down button. At makita nyo po ang mga available na pwede natin piliin font style. Pindutin lang po ang gustong font style. At kung mapapansin nyo po ang changes sa ating screen. Sa font tab rin po natin, mapapalitan ang kulay po ng mga presyong tumaas, buwaba, walang pagbabago, at ang volume po. Kapag ka-okay na po tayo sa ating settings, just click apply. At kung gusto po natin bumalik sa original setting, just click the default button. Ang susunod naman po natin pwedeng i-edit or i-customize, ang tinatawag natin hotkeys. Sa hotkeys po, may enable but disable natin ang hotkeys feature. So, nandito rin po nakalagay ang ating functions na available for hotkeys feature. At nandito po ang kanyang default hotkeys. So, pwede po natin baguhin niya or pwede po natin customize. So, for example po, for cell, gusto po baguhin siya. So, from F2, gusto po gawin letter A. So, magdadagdag lang po tayo ng shift, control, or alt. So, pindutin na po ang gusto baguhin ng function. At dito po sa new mapping, itype po ang bago assignment. So, from F2, gusto pong gawing Shift A. So, pwede rin naman po Control A. And, pwede rin po Alt A. Kapag ka-okay na po, click lang yung Apply button at papapansin nyo, magbabago na po yung assignment for cell function. 
Kapag ka gusto nyo po natin ibalik sa original setting, pwede po basta pindutin na natin ang ating default button. Okay. So, ang susunod naman po nating customization is punta po tayo sa ating code screen. So, there are certain screen po na pwede po natin ma-customize. Sa ating code screen po, mababago po natin ang ating view. And ang default po is grid. So, pwede po natin magunyan sa card by simply clicking this button. Para po ma-customize po ang ating card view, click lang po natin ang ating card settings. Magbawas or magdagdag po ng columns and row. Pagka okay na po, pindutin lang po ang save icon and the changes you made will apply. Balik po tayo sa ating grid view. We can customize the grid view by adding more columns. Paano po ba tayo mag add ng column? Simple lang po yan. Pindutin lang po ang drop down button from any of the columns sa ating code screen. Piliin ang columns at check po ang gustong i-add ng columns sa ating code screen. At mapapansin nyo po, ma-add po ang data sa ating code screen. Para mo po magtanggal ng column, ganun din po, pindutin na po ang drop down button, piliin ang columns at i-uncheck po ang column na gusto natin i-delete sa ating code screen. So, pwede rin po natin baguhin ang placement po ng ating columns simply by dragging it. At mababago po ang kanyang placement or order. Okay. So, pindutin po natin ang fit columns para po makita natin ng buo ang data po sa ating code screen. Kung gusto naman po natin mag-pop-up siya sa ating trading hall, so pwede po by clicking this pop-up this tab. Idag lang po natin siya ulit sa window na gusto natin mapasama siya para mabalik po natin siya for easier access. Kung gusto naman po natin siya i-maximize, so pwede rin po pindutin lang po natin itong maximize this tab. At kung gusto po natin siya ibalik, pindutin lang po natin ang pop in this tab. At mababalik po siya kung saan po siya nakalagay na window. Ngayon, alam na natin kung paano mag-customize ang ating new trade account. Sa susunod na video naman po, tuturuan namin kayo kung paano bumili at pagbenta. Pati na rin po kung paano mag-revise at mag-cancel ng inyong orders. Thank you very much for watching. Invest smarter mga kayo traders.